Spakar japur për sërjetimet për qështje në gërdesit për shpërthimin ku më njetën 26 persona. Në këtë rihetim janë thiru për të dhëmë dëshmin e tyre, ish ministri i mbrojtjes Zoti Farmir Mediu, zyrtar të tjerë, mes tyre edhe djali ishkoj ministrit Berisha, Zoti Shkëzem Berisha, por në lidhe me shpërthimin e gërdesit do të diskutojmë në këto momente, por me një këndvështrim ndryshe do të lidhemi në këto momente me gazetarin kanadezo Amerikani, cili ka bërë një liber ku pjesë të librit të ti ka edhe trafikun e armëve nga Shqipria, por gjithashtu edhe shpërthimin e gërdesit që më pas u bë edhe një film në Hollywood. Të lidhemi në këto momente me gazetarin që jeton në New York, Zotin Gaj Lawson. Zotin Lawson, falemderi që pranua të jepni të këtë intervjistë për report televizion dhe emision Faleminderit juve. Duhet të fillojnë bisedën bashkë në lidhje me librin tuaj, që më pasu bë edhe film në Hollywood, cila pjesë fletë për Shqiprin. Përveç pjesës që fletë për disa të rinjë, që fitua një kontrat me pedagonin për të dërguar municione ushtrisë afgane në ato vite. Ushtri afgane përdor të municione dhe armatime të përjudhës sovjetike dhe, si që mba një mënd, lufta në Irak kishtë siel probleme me furnizimin me armatime. Shqipëria kishtë një stok të jazakon shumë armë të këti kalibri dhe municione që kishtë marrë nga Kina apo dhe bërimet të tjera. Dhe Shqipëria ishte vënd ideal për të marrë një qilë milion fishek, blerë dhe më pas furnizuar u shtrinë afgane. Këtë e bën edhe drituesit u shtarak të kohës që zjothën këtë atër rinjën rrëthej zetave për të marrë fisheket. Por, këta nuk e dini se kishin të bënin me grupe interesit të forta si dhe vetë agjensi shtetërore si Meiko që nuk duhet të funksionote pa mbi këshyri në NATO-s. Hidden and nefarious interest groups, including as it turned out, people in Albania who were... Ndërko, nuk lejoj në mënyrë direkti që të eksportoheshin municionet, edhe pasi kishtë e mbarkën dhe kines, që në vitet 6-7 kishtë e furnizuar Shqipërin, duket si një histori shumë e komplikuar, ku disa të rinjë që do të blenin fishek, por pa e ditur se grupet e interesit në Shqipëri, kishin edhe logarin në Qipro që më pas u shdukën. Ata nuk e dini që këto municione që nuk lejoj e të eksportoheshin për arsye idiote, do të demontoheshin në një fshat të shuetër gërdec, por që bashkë me to, do të demontoheshin edhe municione të kalibrit të madhë që më pas soli dhe më shumë gjasa dhe shpërthimin e gërdecit. Ku humbën jetën, 26 persona dhe që spa ka rifiluar e timet. Përgjigja e pjetis tuaj është se pjesa kryesore e libri të shkjo, por edhe përfshirja shumë politikanëve shqiptar dhe eksponentve kriminal të përfshirë në shpërthimin e gërdecit. Unë kam qënë në Shqipëri për disa muaj kur ishte lufta në Kosovë, kam qënë në Kukës, në Durës, në Tiran dhe kam kryuar një simpati dhe interes për popullin shqiptar që të reguan shumë të mirë me mua dhe vendosa të bëjlibrin. Nuk ndodhë shpesh që Shqipëria të jetë në qëndër të vëmëndi së medjas dërkomtare, por unë di një kënajsi të kuptoj dhe të raportoj për aspektin shqiptar në këtë qështje, por kjo nuk përfshin vetëm zyrtar shqiptar që pojetojnë nga spak, por edhe siljet të të mershme nga ambasada amerikana atje, nga departamenti drecis, pentagoni dhe departamenti i shtetit. Pra, përvec Shqipëris dhe zyrtarve të saj, edhe agjensit amerikane janë shumë të rëndësishme gjithashtu agencies that made it very important to the story as well. Si zbulua se qështje e municionave u këthyë në një problem në Shqipëri? Filimisht si gazetar investigativ, nga të smimi parë me erdi nga shkrimi në faqën kërësore të gazetës New York Times, është e cuditshme, por shumë lajme të mëdha, vi nga edhe të thjeshta ose nga mos raportimet të qarta nga media të mëdha. Mba e mënd në faqën e parë të New York Times-it, ishin dy të rinjë, Elfërim Diveroli dhe David Pekes, që kishin kënë njërë qeverinë amerikane për municionet, dhe, duke rezikuar më pas, edhe raportet malatët Amerikan në këtë luft. E kundër ta, ishte e vërtet. Municionet punonin shumë mirë, dhe unë folla me shumë persona në Afganistan dhe më thanë se municionet funksiononin mësë mirë. The opposite was true. Për shkak se municionet ishën kineze dhe indaluan që në vitin 2008, në mes të luftës, ku ishte një luft që shëba, po e umbisni dhe kumbë në fakt që e dregoj edhe koa. Unë e gjeta në New York Times dhe vendosa titullin. 
Cunat dhe armët, si shuanin edhe ata vetën duke komunikuar me njëri tjetërin, pasi komunikova me ata për një kotë gjatë, kuptova qartazi se municionet jo vetën punonin mësë mjëri, por Pentagoni dhe Departamenti i Shtetit gënjeo në reagimin e tyre, duke ndjerë si të këshin këtë atë rinj, nërsa shpërthimi gërdecit nuk do lifare. Unë aty pata kuriozitet, kush shishi përfituesit e vërtet në gërdec, kush fshie pas asaj në gjarje të rënd, kush i vendosit të punonin ato kushtë skandalioze fëmije dhe gratë, popullë i shqiptarë, meriton të vërtetën. Pikërisht për të vërtetën duat të pyës, për emra konkret, zyrtar ose jo, qëfar kene zbuluar ju në investigimin tuaj? Unë kam raportuar edhe më parë, se kër e frejmë Deveroli erdi në Shqipëri për të negocuar të shmimin e rritë të municioneve se ishte i lartë, u takua me ishtë ndërmjetësin që ishte punësuar, Korsa Trebicka, që vdish në rethana të jetë misterioze të ndyshimta. Pra, a ju të qua në jetë akim nga Korsa Trebicka, ku u takua me biznesmenin Deli Orgji dhe me shkëllëzem Berishën, djali në ishkëri ministrit Sali Berisha, gjë, që më pas vetë Deveroli e mohoj, nuk e di se është dhe person një i zakonshëm. Ky ishte një skenar ku deli dhe Fatmi Mediu, ishtë ministri mbrojtjes Fatmi Mediu, ma dje, edhe Sali Berisha si pas shumë personave ishte i përfshirë. Në 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 Gjë, që unë nuk e di, por i kam përfshirë në librin tim, për të cilën më pas shkëllëzem Berisha më hodhi në gjysh dhe akuzat u shlërsua në të gjitha shkallët e gjysorit në Shëba, duke më spasur asë një shans që të ndodhë të ndryshe. Kjo më motivoj për të bërhetimin dhe librin, pas i familjet e viktimave meritojnë dhe shqiptarët që janë pjesën natos dhe duan të jenë edhe në bashkimin e Europian. Kjo duhet të zbardhe dhe duhet të zbardhe dhe duhet të zbullohet e vërteta deri në fund. Unë nuk duhet të dhe në njëri, por duhet të vërteta dhe që vjëria e dira mës të mbaj fjallin e dhenë që të shkoj deri në fund kësaj qështje, por edhe ambasada amerikane të të regoj qarta si përse e deklarua non grata sa liberishën dhe djallin e ti. Këto janë pjeti që unë ingresh shpesh për të dhenë Shqipëris një dignitet që shëqëria tjetë e emancipohet dhe tjetë pjesë e bashkimit e Europian. Një përte e konkrete, qëfar keni zbuluar për djali në ishkër e ministrit Sali Berisha Shkëllëzen Berisha? Well, just really that, that he was allegedly in this meeting where Ate që Shkëllëzem Berisha ka qenë pjesë e takimit me Zdiveroli dhe Deli Orgji për të negocuar për të shmimin e municioneve që kompania AEU po e blente për pedagonin, ishte një fakt që a i e përgjënjështroj, por unë besoj se ka fakt e për këtë. Për shëmbull, i shef i ushtris Luan Hoxha, në ato ko, i tha ambasadës amerikane se jeta ti ishte në rezik dhe ta një është të bronks. A i di gjyra për këtë një gjarje por edhe fakte për fatmi me diun që është akuzuar për korupcion, që e pash në një fotografi me kreon e kongresit amerikan dhe kjo është për të ardu kish, pasi qeveria amerikane nuk e ka ndimuar Shqipëri të bëjmë shumë për zbardhjën e kësaj dosje. Pra, është një qështje komplikuar që kërkon maturi dhe kurajo nga e tuesit e spak për të shkuar dheri në fund. Cila besoni se është e vërteta e madhe që publiku shqiptar nuk e di në lidhje me këtë shpërthim? Qëfar ishte duke ndodhër në të vërtet me gjitha të municion? Nëse e mendon edhe me logik ishte një aset i madhë që qeverisa atërshme të sali berishës, ju tha ta hithë e poshtë. Ju mund të kuptoni se si mund të hidhem poshtë miliona dolarë, duke vën në rezikë qytetarët e pafajshëm në Gërdecë. Unë një kërkoj gjukatave në Shqipëri dhe qeverisë për të dhëmë përgjigje të qarta në librin tim, për shumë pjeti që janë ende pa përgjigje. Nëse SPAK do t'ju ftoj për t'i dhënë informacione për jetimin, a do t'i ishi t'i gachëm ju t'i jepin dokumente për të zbuluar edhe të vërtetën? 
Sigurisht që po, por pa dyshim njërzi që duhet të flasin janë Luan Hoxha për të vjuar me fatmir me diun apo ndimësit e ti. Ju e mbani mund që farin do di kosa të rbiskës në ato ko, që biznesmen që kishtë bashkë shorte dhe fëmi dhe nuk e di që farin do di matë. Ka patur dyshime për atë vdekje, e me gjithë këtë, unë qëfar kam është pjesë e librit, për nëse do të më kërkonin edhe komendet e mija, unë do të jebja pa hezitim. Do të nëllim pak të gjyqi juaj me familjen Berisha, mos ga bojë me zotin shkëllëzën Berisha. Kjo është pyeti për atë, por në atë që deklaroj në gjysh, lidhet me prishen e reputacionit të ti, por në shtetet e bashkuarat Amerikës, në lidhje me shtypin e lirë, ka një vendim nga gjykata e lartë që ka një rast të New York Times për Bald Sullivan, ku thua se kur një person është figur publik e dhe një gazetar si puna ime duhet të ditë të vërtetën për atë figur, ose të mos meret fare. Ata ju referuam pikërish këti rasti, por ky ishte vetëm një rast. Berisha i rinë atë ko deklaroj si ishte figur publik e dhe botu e si im, bërë një sondaj dhe gjithë e njëni familje Berisha, që nuk është një surpriz. Dhe standartet ku mbrojnë një gazetarët investigativ ku retojnë zyrtarët të lartë apo figura publike, duhet të të kalohenin. Në rastin e ti, realisht, nuk e ditë qëfar standartet është do të të i pononte. Por pavarësish procesit e teknikaliteteve, të gjitha shkallet e gjyshtorit e rëzuan dhe jabën të qartë, se nuk ishte asje mundësi që të fitonte. A i apeloj edhe në shkallet të tjera në gjukatën lartë që është shumë shtrejt. Unë jam i lumë të që më mbrojti botu i si im dhe kisha avokat të mirë dhe dëshmova në atë ko. Ata harrojnë se aty kanë humbur jetë fëmi të vërtet, bajmën një nga nënat, zamira durdën, që nuk është të e vërtet apo statistik, por që pëngre zërin për fëmi e në asaj, atë ditë vdishin 26 persona, gra dhe fëmi, dhe për këtë duhet bëhe dreci. Jo për mua, unë kam qenë gazetar i ri, kam shkuar në atë zonë orët e pas ditës dhe mund të them se ishte skenë katastrofike. Unë kam qënë gazetar i ri, kam shkuar në atë zonë, por të pas ditës dhe mund të them se ishte një skenë katastrofike. Por kam një pyëti edhe në formën e kuriozitetit, cili ishte qmimi që shkëzën me risha mund të ketë paguar në gjukat, ose ndaj avokabë. Në shëba? Po, në qështje në kundur jush. Nuk ka patur të shmime për të paguar, por ka patur për avokatët, që mund të kenë qënë qindra mira dolar, e di që mua më mbrojt i botu e si dhe nuk morëm rimbursim, por harduam qindra mira dolar dhe shumë energji për të rezistuar presionit të madhë. Në shëba, kur të kush humbet duhet të paguaj dëmin personit tjetër, por në këtë rast nuk ishte. Po akuza që ju kanë ardhur nga Zoti Berisha se juve ju e për informacione Zoti Erion Veliej? Kur kam bërë libri, jam takuar me Zoti Veliej, por nuk është fare e vërtet që me ka dhe naj informacionin për librin. Informacionin e ka marrë nga burime të ndryshme, intervistat të dhëna, zyrtare dhe mediate, huaja dhe vëndase. Se e takon sur me vendaj personit tim, asë nuk dua të merë me to. Ajo që është rëndësishme në betet fakti se dritësia amerikane dha verdiktin e saj dhe duhet të japë dhe dritësia Shqipëris. Si që keni parë dhe ju, shpërthimi gërdecit ishte një shpërthim katastrofal që duhet të zbardit deri në fund. Ju përmëndët edhe rolin ambasadës Amerikane në atë periudh në kohë në Shqipëri. Për qëfar e keni fjallën më konkretisht? 
Ishtë një roli keqë dhe mëllioni të them i tukshëm, pasi ambasada amerikane e dinte shumë mirë se qëfar përndonë të atje. Të gjithë një industrinë e mbrojtjes, dini që qëfar përndonë të. Ka folur me isha të asheo në shtarak atje. Ka folur me zyrtar të tjerë që nuk donin të deklaronin identitetin e tyre, por edhe zyrtar të okobos që ishin të përfshirë. Dhe kur ndodhi, u një rua problemi pasi do të ishte me komplikacione për antarësimin e Shqipërish në NATO, që ishte një objektiv strategik për Shqipërin, por edhe për të mos dëmtuar raporte diplomatike, që për mua ishte diçka cinike dhe jo dritë gjatë. Një pyetje për dekje në Zotit Kostra të Biska, a besoni se ishte aksident apo e dyshimt? Ka shumë dhe thana që janë shumë të cuditshme. Ishte një aksident në mes të askundit, pas ju gjithë shumë ljarë makines, kure gjithën pa je. Shumë i kishim pare lejmëruar dhe unë mendoj se ka shumë dyshime, por unë nuk kam një përgjigje për ato që duhet të japë drecia si përberishën me dion apo të tjerë. Pa drecia, nuk do të kete ardhme të bukër për vëndin tuaj, që synon dhe shpresoj që të bëhet pjesë e bashkimit Europian me të drejta të plota. Ka një pyetje të fundit për ju, a keni në plan për të bërë një liber të ri pasi këj fundit pati edhe sukses u bëhe dhe film? Po, sa po përfundova një liber që fletë për korupcioni një kolegjë basketboli që titulohet Hot Dog Money dhe është pikasu nga George Clooney dhe besoj se do të bëhet edhe film. Ka një pyetje të fundit për ju, a keni në plan për të bërë një liber të ri pasi këj fundit pati edhe sukses u bëhe dhe film? Mr. Lawson, thank you very much for your time. Zotin Lawson, falim dhejit për këtë intervjist në Raport Televizion. Falim dhejit dhe juve. Pasa intervjiste, do shkojmë në reklama, por që ndrojmë në ne këthemi pas pak me lajme të tjera.